ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்துல இப்படியா எழுதப்பட்டிருக்கிறது படுத்திருந்த அவனை ஏசு கண்டு ஹலலூயா நான் திரும்பவுமாய் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு யார் அந்த படுத்திருந்தவன் அவன் முப்பத்தி எட்டு வருடமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஏதோ ஒன்று நடக்கும் என்று சொல்லி தன்னுடைய சூழ்நிலைகள் எப்படியாவது மாறிவிடும் என்று சொல்லி அவன் காத்து கொண்டு அந்த இடத்துல படுத்து கொண்டே இருக்கிறான் இந்த வசனம் என் மனதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒன்று ஏன்னா இந்த உலகத்தின் மனிதர்கள் எல்லாருமே எது பெஸ்ட்டோ அதை தான் தேடி போவாங்க எது ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கோ அதான் அதை தான் அவங்க சூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா நம்ம ஏசப்பா பாருங்க அவர் படுத்து கொண்டிருக்கிற இந்த படுத்திருந்த இவனை என் ஏசு காண்கிற ஆமே அதாவது முப்பத்தி எட்டு வருடமாய் காத்து கொண்டிருக்கிற இவன் மேல் கர்த்தர் கண்ணோக்கமாயிருக்கிறார் இந்த காத்திருப்பு காலம் என்பது ரொம்ப கடினமான ஒரு காலம் ஏன்னு சொன்னால் நிறைய பேர் நிறைய கேள்விகளை நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க ஏன் இது நடக்கல எதனால இது நடந்துச்சு ஏன் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இவ்வளவு டிலே ஆகுதுன்னு கேட்பாங்க நம்ம போயிட்டு இருக்கிற பாதை என்னனே தெரியாமல் மனதை நோகடிப்பாங்க இல்லை நீ சரியாக ஜெபிக்கல அதனால தான் உனக்கு எதுவுமே நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஏதோ ஒரு பெரிய சாபம் உன் தலைமையில் இருக்குது அதனால தான் இப்படியெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலர் நம்ம கிட்ட என்கரேஜிங்காக பேசுவாங்க சிலர் பேசுனா நம்மளால நாலு நாள் தூங்கவே முடியாது நமக்கும் இந்த பேச்செல்லாம் கேட்டு 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 வாழ்க்கையில ஒரு சந்தேகம் உருவாயிடும் நம்ம யோசிப்போம் கர்த்தர் எனக்குன்னு ஏதாவது பிளான் வச்சிருக்கிறாரா கர்த்தர் எனக்காக ஏதாவது ஒரு பர்பஸ் என்னுடைய வாழ்க்கையில வச்சிருக்கிறாரா அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இப்படிப்பட்ட பல குழப்பங்கள் மத்தியில பல காயங்கள் மத்தியில கத்தருக்காய் பொறுமையாய் காத்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சிலரோடு கூட கத்தர் இன்றைக்கு பேச விரும்புகிறார் சொல்லுகிறார் படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு அமேன் ஹலலூயா நீங்க பல வருடமாய் நீங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறது என் தேவன் அறிவார் நீங்க பொறுமையோட காத்து கொண்டிருக்கிறத இயேசு பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் நீங்கள் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு கூட காத்து கொண்டிருப்பதை என் இயேசு பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் நீங்க ஒரு விசுவாசத்தோட காத்து கொண்டிருப்பதை என் இயேசு பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் அதனால தான் இந்த முப்பத்தி எட்டு வருடமாக வியாதியாய் படுக்கையில இருக்கிற இவனை அந்த குளத்தில் இறக்கிவிட ஒருவரும் இல்லை என்று சொன்னாலும் கூட என் இயேசு அது கண்டார் ஹலலூயா ஹலலூயா காத்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் மேல் என் இயேசுவின் கண்கள் நோக்கமாய் இருக்கிறது நீங்க எது குறித்தும் பயப்படாதீங்க நீங்க நீங்க கத்திருக்காக பொறுமையோட நீங்கள் காத்திருக்கும் பொழுது ஏற்ற நேரத்துல ஏற்ற நேரத்துல கர்த்தர் உங்களுக்கு அதிசயத்தை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் உங்க காத்திருப்புல ஒருவேளை மனிதனுடைய கண்கள் உங்கள் மேல நோக்கமா இல்லாமல் இருக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுடைய காத்திருப்பு இந்த உலகத்திற்கு அழகா இல்லாமல் இருக்கலாம் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த உலக ஜனங்களுக்கு ஒருவேளை அது அழகா இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் பொறுமையோட இப்படிப்பட்ட நெருக்கத்திலும் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலையிலும் காத்து கொண்டிருக்கிற உங்களை என் ஏசு பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் உங்களுடைய காத்திருப்பு கத்தருடைய பார்வைக்கு மிகவும் அருமையானது பாருங்க முப்பத்தி எட்டு வருடமாக வியாதியில அவன் காத்து கொண்டே இருக்கிறான் அவனை நோக்கி என் ஏசு சொல்லுகிறார் நீ எழுந்துரு உன் படுக்கையை எடுத்து கொண்டு நீ நட என்று கத்த சொல்லுகிறார் அலலூயா அவன் படுத்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய வாழ்க்கையில எந்த வித ப்ராக்ரஸுமே இல்லை அவனுடைய வாழ்க்கையில எந்த வித முன்னேற்றமுமே இல்லை படுத்து கொண்டிருக்கிற அவனை என் ஏசு கண்டு நீ எழுந்து உன் படுக்கை எடுத்து கொண்டு நட என்று அவர் சொன்ன மாத்திரத்திலேயே அவன் எழுந்து நடந்தான் என்று வேதத்துல இருக்கிறது அமேன் அவன் எழுந்து நடந்தான் படுத்து கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய வியாபாரம் படுத்து கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய எதிர்காலம் உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையா இருக்கட்டும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையா இருக்கட்டும் உங்களுடைய வேலை காரியங்களாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய ஊழியமாக இருக்கட்டும் கர்த்தர் அதை எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்க பண்ணுவார் ஹலலூயா கர்த்தர் அதை நடக்க பண்ணுவார் கர்த்தர் அதை நடக்க பண்ணுவார் முடங்கி கிடந்த அவனுடைய வாழ்க்கை அது நடக்க ஆரம்பித்தது முடங்கி கிடந்த அவனுடைய அவனுடைய வாழ்க்கை அது நடக்க ஆரம்பித்தது வேலை ஒருவேளை உங்களுடைய காத்திருப்பு காலம் முடங்கி போனதை போல இருக்கலாம் உங்களுடைய காத்திருப்பு காலத்துல எல்லாம் முடிந்து போனதை போல இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுடைய காத்திருப்பை என் கர்த்தர் கனம் பண்ணி ஓ முடங்கி போயிருக்கிற வாழ்க்கையை முடிந்து போயிருக்கிற அந்த சூழ்நிலையை என் தேவன் நிமிர்ந்து நின்று அதை நடக்க பண்ணுவார் எஸ் கர்த்தர் அதுல ஒரு ப்ராக்ரஸை ஒரு முன்னேற்றத்தை கர்த்தர் கட்டளிடுவார் அமேன் 
கர்த்தருக்காக நீங்கள் பொறுமையோட காத்திருக்கும் பொழுது உங்கள் காத்திருப்பை கர்த்தர் கணம் பண்ணி உங்களை அதிசயங்களை அவர் காண செய்வார் ஹலலூயா காட் பிளஸ் யூ